மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வசால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவ கல்லூரிகள் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் கடந்த ஆண்டு எந்தெந்த மார்க் சீட் கிடச்சிச்சு டோட்டலாக எவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்துச்சு இந்த ஃபீஸ் எவ்வளோ வாங்கினாங்க அப்படிங்கிற தகவல்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு வீடியோவாக தொடர்ந்து பார்த்துட்டே வரும் அந்த விட்சில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற காலேஜ் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி மெடிக்கல் காலேஜ் ஸோ மேல்மருவத்தூரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் டோட்டலாக எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு எவ்வளோ சீட் இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாலேயே என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் இந்த கேட்டகரியிலெல்லாம் லாஸ்ட் இயரில் எந்தெந்த மார்க் அண்ட் ரேங்க் சீட்டு கிடச்சிச்சு அண்ட் இந்த வருஷம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு மார்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கல்லூரியில் சீட்டு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதோடு சேர்த்து இந்த காலேஜில் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எவ்வளோ மெஸ் ஃபீஸ் எவ்வளோ அண்ட் டோட்டலாக ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் இந்த காலேஜில் சேர்றதா இருந்தால் எவ்வளோ ஃபீஸ் லாஸ்ட் இயரில் கலெக்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற தகவல்களையும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுட்டு இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாத்துக்கும் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவங்களுக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது பயனுள்ளதாக இருக்கும் மேல்மருவத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அப்படிங்கிற இந்த கல்லூரி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரி டோட்டலாக இந்த காலேஜில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா நூற்றம்பது எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த கல்லூரியில் டோட்டலாக இந்த மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டலில் அண்ட் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பெட்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எழுநூறு பெட் அப்படிங்கிறது இந்த கல்லூரியில் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பெட்ஸ் அண்ட் இந்த காலேஜில் லாஸ்ட் இயரில் டோட்டலாக எவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது நூற்றம்பது இந்த நூற்றம்பது எப்படி பிரிச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் தொண்ணூற்றி ஏழு இடங்களும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் முப்பது சீட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் நமக்கு இருபத்தி மூணு சீட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருந்தேன் இந்த இல்லா கேட்டகரியிலும் எந்தெந்த மார்க் க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் ஸோ தட் நமக்கு ஒரு கிளியர் பிக்சர் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ இந்த காலேஜில் லாஸ்ட் இயர் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தொண்ணூறு சீட் இருந்துச்சு ஸோ ஓப்பன் கேட்டகரி இருபத்தி ஒன்பது சீட் பிசியில் இருபத்தி நாலு பிசிஎம்ல மூணு சீட் இருந்துச்சு எம்பிசியில் பதினேழு சீட்டு எஸ்சியில் பதிமூணு சீட் இருந்துச்சு எஸ்சியில் மூணு சீட்டு எஸ்டி கேட்டகரியில் ஒரு சீட் இருந்துச்சு டோட்டலாக தொண்ணூறு சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் அதே மாதிரி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன்லையும் டோட்டலாக சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு சீட் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓப்பன் கேட்டகரி ரெண்டு பிசி ரெண்டு எம்பிசியில் ரெண்டு சீட் எஸ்சியில் ஒரு சீட் இருந்துச்சு டோட்டலாக செவன் சீட்ஸ் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து சீட் மேட்ரிக்ஸில் பார்க்குறோம் ஸோ இப்போது இந்த காலேஜில் லாஸ்ட் இயரில் எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்கினாங்க அப்படிங்கிற தகவல்களை பார்த்துடலாம் ஸோ காலேஜுக்கு நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு செலவு பண்ண வேண்டிய டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாலு லட்சத்தி ஐம்பதுனாயிரம் ரூபா இது போக அக்காமடேஷன் ஹாஸ்டல் அண்ட் ஃபுட்ஸு இதெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும்போது ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த காலேஜில் வாங்கின ஃபீஸாக இருந்துச்சு அண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இஸ் அ காமன் ஃபீஸ் அதர் ஃபீஸஸ் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா புக் ஃபீஸ் அண்ட் அதர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஃபீஸஸ் எல்லாம் சேர்க்கும்போது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் வாங்கினாங்க அண்ட் டோட்டலாக லாஸ்ட் இயரில் ஏழு லட்சத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வாங்கினாங்க இதில் ஹாஸ்டல் ஃபீஸில் ஸ்லைட் வேரியேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் த ரூம் தட் யூ செலக்ட் இது லாஸ்ட் இயரில் வாங்கின ஃபீஸு இந்த வருஷம் ஃபீஸில் ஸ்லைட் வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கலாம் இஃப் தே ரிவைஸ் அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சேர்றதா இருந்தால் பதினாறு லட்சத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் ரூபா பதினேழு லட்சம் ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு ஆகக்கூடிய ஃபீஸாக இருக்கும் அண்ட் இதில் நீங்கள் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வராது எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸஸ் உங்களுக்கு வரலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறீங்க ஆனுவல் இன்கம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களும் இந்த டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது கட்ட வேண்டியதில் ரிமைனிங் ஃபீஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அப்போ உங்களுடைய கேட்டகரி அண்ட் ஆனுவல் இன்கம்மை பேஸ் பண்ணி இந்த இதில் ஃபீஸ் எக்ஸம்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும்
அண்ட் பிசி கேட்டகரியில் ஆறு மார்க் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா குறைஞ்சிருக்கு ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு அண்ட் பிசியில் பாருங்க இங்கேயும் மார்க் குறைஞ்சிருக்கு ஐநூற்றி பதினாறு அண்ட் எம்பிசியில் நமக்கு ஒரு மார்க் தான் குறைஞ்சி ஐநூற்றி பன்னெண்டு மார்க் லாஸ்ட் இயரில் செகண்ட் ரவுண்டில் சீடு கிடச்சி அண்ட் எஸ்சி கேட்டகரியில் இங்கேயும் நமக்கு ஆறு மார்க் குறைஞ்சிருக்கு நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு அண்ட் எஸ்சிஏ அண்ட் எஸ்டி கேட்டகரியிலையும் எஸ்டியில் சேஞ்சஸ் இல்லை எஸ்சி கேட்டகரி எஸ்சிஏ கேட்டகரியில் மட்டும் மார்க் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு ஸோ இது வந்து செகண்ட் ரவுண்டில் வாங்கின ஜென்ரல் ரேங்க்னுடைய டீடைல்ஸ் ஸோ உங்களுடைய மார்க் இன் பிட்வீன் இந்த ரேஞ்சஸில் இருக்குது அப்படின்னா யூ மைட் எக்ஸ்பெக்ட் லைக் செகண்ட் ரவுண்டா தேர்ட் ரவுண்டில் மேபி சீட்ஸ் கிடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த வருஷம் இந்த காலேஜில் நீங்கள் சேர்றதா இருந்தால் எந்த ரேங்க்குக்குள்ளே நீங்கள் வரணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ தட் அது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கம்யூனிட்டி ரேங்க் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மூணாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற இந்த ரேங்க்குக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது பெட்டராக இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் பிசி கேட்டகரியாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது க்ளோசிங் கம்யூனிட்டி ரேங்க் உங்களுடைய ரேங்க் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா பிசி கேட்டகரியில் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே இருக்கிறீங்க அப்படின்னா தென் யூ மைட் கெட் அ சான்ஸ் இன் மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் பிசிஎம்மில் நீங்கள் இதே மாதிரி ஒரு டூ ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ மைட் கெட் அ சான்ஸ் அண்ட் இந்த இடத்துல ஆயிரத்தி நூறு கம்யூனிட்டி ரேங்க்குள்ளே நீங்கள் எம்பிசியில் இருக்கிறீங்க ஆயிரத்தி நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கம்யூனிட்டி ரேங்க்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா தென் மேல்மருவத்தூரில் உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது அதிகம் அதே மாதிரி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு நீங்கள் இங்கே வந்து ஒரு எட்நூற்றி ஐம்பதுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா தென் யூ மைட் கெட் அ சான்ஸ் இன் மேல்மருவத்தூர் அண்ட் எஸ்சிஏ அண்ட் எஸ்டி கேட்டகரியில் நீங்கள் இந்த ரேஞ்சிலே இருந்தீங்க அப்படின்னாலே யூ மைட் கெட் அ சான்ஸ் இன் மேல்மருவத்தூரில் உங்களுக்கு இடங்கிறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காம இதுவரை வீடியோ லைக் பண்ணல அப்படின்னா வீடியோ லைக் பண்ணிடுங்க அடுத்ததா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் எவ்வளோ மார்க் இருந்துச்சு பிசியில் பாருங்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு செகண்ட் அண்ட் எம்பிசியில் முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு அண்ட் எஸ்சி கேட்டகரியில் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மார்க் வாங்கின மாணவருக்கு செகண்ட் ரவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சி ரியல் அலாட்மெண்ட் எதுவும் நடக்கலை ஸோ உங்களுடைய ரேஞ்ச் இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த வருஷம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் கட் ஆஃப் கொஞ்சம் அதிகமாகும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் நீங்கள் இந்த மார்க் விட ஜாஸ்தியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா யூ வில் பி இன் அ சேஃப் ஜோன் மேபி இந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த காலேஜ் கடைகளனா கூட வேறு ஏதாவது ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜ் உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது அதிகம் அடுத்ததா இந்த காலேஜில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாலும் நீங்கள் சேருவதாக இருந்தால் போன வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் நானூற்றி எழுபத்தி ஆறுக்கு க்ளோஸ் ஆச்சு இது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவனுடைய எம்கியூ ரேங்க் சரிங்களா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவனுடைய ரேங்க் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது ரேங்க் வாங்கின மாணவருக்கு நமக்கு நானூற்றி எழுபத்தி ஆறு மார்க் வச்சுருந்தார் அவருக்கு சீட் கிடச்சிருச்சு என்ஆர்ஐயில் நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு மார்க் வாங்கின மாணவருக்கு சீட் கிடச்சிச்சு அதாவது அவருடைய ரேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி மார்க் ஸோ போன வருஷம் என்ஆர்ஐயில் ரெண்டு கேண்டிடேட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட்ஸ் எடுத்தாங்க ரெண்டு கேண்டிடேட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் எடுத்தாங்க என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் கிடையாது அண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் என்னாச்சு அப்படின்னா இங்கே சீட் எடுத்த இந்த ரெண்டு கேண்டிடேட்டுமே ரியல் அலாட்மெண்ட்டில் வேறு கல்லூரிகளுக்கு போயிட்டாங்க ஸோ என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் எந்த சீட்ஸும் அலாட் ஆகல பட் வேறஸ் என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் சீட்டில் நூற்றி பதினோரு மார்க் வாங்கின மாணவருக்கு பதிமூணாயிரத்தி எட்டு அப்படிங்கிற ஜென்ரல் ரேக் மேனேஜ்மெண்ட் ரேக் இருக்கக்கூடிய மாணவருக்கு என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் சீட் கிடச்சி என்ஆர்ஐ லேப்ஸுக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் மட்டும் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் சீட்ஸ் எதுவும் போன வருஷம் செகண்ட் ரவுண்டில் ஃபில் ஆகலை அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் போட்டாலையும் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து மார்க் குறைஞ்சிருக்கு நானூற்றி அறுபத்தி ஆறுக்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ உங்களுடைய ரேங்க் இந்த வருஷம் உங்களுடைய மார்க் இந்த வருஷம் நானூற்றி எழுபத்தி ஆறை விட ஜாஸ்தியாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா தென் இந்த கல்லூரியில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் உங்களுக்கு கல்லூரிகளில் இடம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது அதிகம் ஸோ இது இந்த மார்க் ரேஞ்சை விட ஒரு வேலை கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை விட வேறு ஏதாவது கல்லூரிகள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிடுங்க அண்ட்